我还以为你特意安排这次旅行，是想修补我们的关系。是的，就是这么想的。但是好像失败了。其实你是想躲开爸妈。也想让那两个小的安心。小平，其实只要孩子觉得没问题就行。我们俩。怎么样都可以，对不对？真的很抱歉，我觉得我回不去老师早上好，老师早上好，老师早上好，老师早上好。今年小水滴直升圣园的方案出来了没有啊？我问过园长好几次了，口风很紧。现在是二月份，这四月份就要又生小正式报名了，哎呦，真是急死人了。是呀，再不准备就来不及了。卢老师，卢老师，这什么时候这直升才能有个说法啊？对啊，是跟往年一样，是按成绩推优，还是搞摇号呢？我知道大家现在很关心这个问题，但是现在唯一能够确定的就是，按照入园时的承诺，两个大班有百分之五十的名额可以确定直升圣园小学。那么直升的政策呢，还要等正式的通知。好了好了，各位家长来。
我们后排都往前一点，啊。我们回到今天的主题，今天主要有两件事情要通知大家。第一件事情，根据国家的相关政策，从这学期开始，小水滴正式取消所有的考试和测评。是所有的考试都取消了？对，我们要纠正小学化式的教育，更加重视孩子全面的素质发展。肯定没有直升考试了，这直升也不会按成绩排名。嗯，对啊。第二件事情呢，是我们一年一度的小水滴艺术节的筹备正式启动了。届时呢，会有我们的校友领导，还有小水滴教育集团里其他学校的领导光临。现在呢，我让两位老师把我们的策划方案给大家发下去，也希望各位家长们积极配合我们，把孩子们的表演项目报上来。那盛源小学的校长会来吗？是的，确认参与。那今年还有小主持人吗？会有，按照惯例啊。我们会选一个小主持人出来，请各位家长们积极报名，让你们的孩子踊跃的参与进来。往年艺术节都是在六月份，跟毕业汇演在一起的，这些年怎么提前了呀？是呀，这两个月呀、啊、都在忙着这优生小的事情，哪有空去搞这个艺术节呀？罗老师特别强调，现在要看全面发展和素质教育。哎，这是不是变相推优啊？盛源一贯要掐尖的，而且往年也会针对这些辅导班牛娃的点招。我不信他们今年没什么动作。这种消息啊，苏青最灵通了。不过，按悠悠的情况，这点招我就不用想了。小文爸爸，你好。我们家小文有什么问题吗？不用担心，小文非常优秀的。我今天找你呢，就是想聊聊这个问题。往年呢，我们辅导机构啊都有这个优质民办小学的点招名额，但是呢，今年政策有些调整，不过还是很有机会的，给到最优秀的孩子啊。嗯。现在啊，有一所小学对小文非常关注。如果你们感兴趣的话呢，我们这边可以帮你们安排一个面试机会。是哪个小学啊？盛源小学。但是啊，因为今年情况有点特殊，所以呢，请您务必保密。啊，这个您放心，我懂的。谢谢，谢谢。叶叶妈妈，快进去吧。王老师，啊，叶叶妈妈，有什么事吗？呃，那个，我想问问看点招的事情。点招啊，点招现在已经全面取消了。我们也只是课外教育机构，跟小学招生不挂钩的。啊，谢谢啊。怎么来了？小文抄一班的作业，我早上在书房帮他检查。你早上是不是拿走了？嗯。邱慧芝亲自跑一趟。你又不是回家吃饭，我只能来这儿了。要不我送你回去？不用，跟你说一声，小文拿到点招名额了。啊？真的？是。那太好了！哎，这可是他人生中第一次的重要考试啊！你要好好帮他准备。会的。
你看我们下边要进步多快啊！现在已经不需要辅助教具了。嗯，真希望在艺术节的表演上能够一展风采。哎，王教练，有没有可能在他们学校搭一个冰场，等到艺术节表演之后就拆？如果学校允许，当然没问题。真的吗？嗯，那要搭多久啊？这怎么得半年到八个月？这么久啊？哎，对了，你老公不是说开学回来吗？嗯。哦，他明天的飞机有了。我接个电话。喂，是朱小姐吧？我是。你们办公楼拖欠的租金到底什么时候给啊？什么租金啊？当初合同上签字的人不是你吗？你老公当总经理的工资呀？哦，这方面具体的事情我不太清楚，要不这样，等他过几天回公司了，我让他联系你。你们公司都关门了，他回哪里的公司啊？什么关门、啊？你们公司两个月前就清算破产了，租金到现在还拖欠着。之前还能联系你老公，现在都说他跑了，只能找你了。妈妈，爸爸呢？来，小兔班在挑合唱的时候要唱的歌，你想唱什么？唱《爱你狗》，这首歌被小虎班选了，你再选一首。嗯，爸爸去哪了？不许唱这首歌。嗯，那爸爸要是不回来怎么办？嗯，我也不知道怎么办。我要爸爸，我要老公。你不说今天就二十几单吗？怎么做到这么晚啊？还是你的宣传手段厉害，就突然来了好多客人，再加上之前老客人的回购，我想着只做一种产品，那多无聊啊！就尝试做点新品。冰皮月饼，这中秋节不还没到呢吗？这叫冰皮小饼，这灵感呀、啊，还是来自于你们家的萨摩耶。怎么样，可爱吧？确实挺萌的啊！我想过了，我用的食材好，这价格呢又优惠，再加上平台的折扣，我就赚不到什么钱。那你做这些，是想改变策略了？对，除了这些定制蛋糕之外呢，我打算主推两种产品，一种呢就是这种口碑好、成本高的，用来吸引客人；另外一种呢就做这种利润高的持续性单品，这样呢既可以保证利润率。又可以保证制作过程中的便利性，行啊，这挺有商业头脑。那这要是成功了，我们家一休是不是得分成啊？放心吧，少不了他的。哎，你要不要试一个？就算了，我这笨手笨脚，我可以帮你做点别的。我们以后还会在一起吗？当然，我们是一家人啊。那回来也不吵架了，对不对？小薇，你放心，爸爸妈妈会永远爱你啊。好了，妈妈帮你去切水果，好好做啊，一会儿妈妈要检查的啊。
你怎么还不睡啊？哎呀，我睡不着。哎，明天还要早起送月月上学呢。我跟你说啊，啊这苏青肯定拿到了点招名额，我们也得想想办法。又是又生小。这点招名额不大好搞，反正死马当活马医了，我们也得试试看。反正啊，这次艺术节真是老天给我们机会，还好我们继续练琴了。如果能在艺术节上好好表现，这能够拿到小水滴推优名额的机会是很大的。不过其他家长肯定也卯足了劲让孩子好好表现。老公，你说。我们穿越当然是最好的。来来来，别着急，别着急，一个个来，一个个来，帮我们再加一个，我们默默要表演小提琴。哎呦，默默都已经报了三个节目了，小提琴是他最近刚学的，能表演，快帮我加上去啊！哎，加上去。伊莎贝尔也要报名。呃，内容呢？他唱英文歌吧。时长？三五分钟。五分钟，好了，给我们家豆豆报个街舞。哟，不错嘛，刚学会街舞啊，不着急，不着急啊。行行行行。哟，这是什么呀？这么大？哎，客户订的蛋糕，我一会儿开完会啊，就给他送过去。这么积极啊？今年艺术节提前了，听说是为了盛元变相推优啊。真的假的？不好说。那小哥表演什么？<笑>我们家吃亏了，学的起码高尔夫都用不上，只能让他报名唱个歌了。那推优不就是没戏了吗？上小学的方法有很多，不止这一个。你们家小杨呢？会卖萌算才艺吗？<笑>如果我能定的话，肯定算。小杨，嗯，你有什么才艺吗？才艺。唱歌、跳舞、诗朗诵都可以。外婆以前都有跳过舞。那你表演一下。OK， 没问题。啾啾啾啾啾，怎么飞不出？画画的世界，原来我是一只酒醉的蝴蝶，不知哪里只是野酒醉的蝴蝶。一二三四，一二三四，像首歌，绿树的名，绿树的名叫，为我唱的山羊，地也冬，像条花开水来，哦，啊哦，怎么样？啊，特别好。孟老师，哎，这艺术节真的是变相推优啊！你们妈妈群真是谣言满天飞啊！那可是为什么要提前呢？毕业季有其他安排。啊，我知道你是有职业操守的老师，你不方便说我也就不问了。可是这小杨的唱跳吧，实在是不行。咱们还有什么别的选择吗？嗯、呃，还有个小主持人的选拔。小杨口才不错，他可以试试啊。小杨，嗯，绕口令会吗？我听嫂子说你们工作特别忙，这周没时间，要不然下个星期一，哎，星期一晚上咱们一起吃饭。说你那个什么学长，哪儿的菩萨都得拜一拜，不能就指望着小水滴直升这一个机会。对了，姐姐。给你带的，特别适合敏感肌。哎呀，我就随口提过一次，你还记得？你放心用啊，对付春季皮肤敏感是最好的。你真是细心，谢谢了啊。客气什么呀？各位请慢用。哎，谢谢。顾春阳
，学长，姐姐，呃，我敬你一杯，感谢你们能够百忙之中还能给我们吃个便饭。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢，别客气啊，都是校友，聚一聚是应该的啊、哎。来来，谢谢谢谢谢谢谢谢，嗯，快坐快坐，快坐坐坐坐坐，您坐您您您坐。姐姐，你尝尝他们家的菜，特别好吃，来啊啊，谢谢。对了。我听说咱们盛源都有特招生的名额，尤其是对艺术类的特长生。我们家月月呀、啊，从三岁起就开始练钢琴了，而且呀、啊、也参加了比赛得过奖，舞蹈跳的也特别好，还会走模特步，会的可多了。啊，是。哎呀，这这学校的录取上我说不上话呀。海月，现在这好学校啊，都很强势，各方面的关系啊，都求着学校。真没什么作用。你要不就给帮忙问问呗。哎，要不这样，我现在呢给那个负责招生的老师啊打个电话。既然是学妹嘛，那我肯定会尽力啊。谢谢，太感谢了，谢谢啊。嗯。喂，哎，是我。忙着呢啊，啊，呃，有这么个事儿啊，就是我有一个特别好的朋友，今年的孩子呢上小学，这个特长还是挺好的。你看，呃，你们学校如果说特长生还有名额的话，能不能优先考虑一下？当然了，那肯定的。好的，好的。哎，不过啊，你也别有压力，还是按原则走，好吧？行，那我拜托你了。好，好，好，嗯，再见。啊，我已经跟他说过了，你们等好消息，好吧？等会儿讲。知道了。啊，谢谢，谢谢。哎、我们再敬敬你们夫妻俩一杯。来来来，别那么客气，感谢你们帮助，哎、谢谢，谢谢。嗯，好。月月是拜托你们了。啊，应该的，应该的。哇、哦，好酒量啊！好，行，随意啊，好，随意啊。快吃菜吧！你可真够忙的啊！啊，这一顿饭，接了不少电话。没办法嘛，全是找我要名额的。现在哪有那么容易？我们家孩子还有没有机会？点招倒是可以试一试。啊，来，先谢谢啊。怎么了？不是挺顺利的吗？哎，董学长都直接给招生老师打电话了。知道什么呀？咱们这事根本没办成。为什么？这都是套路。要是他跟学校强调了按原则办，那这个事学校是可以不管的。要是他叮嘱的认真处理啊，学校那边才会上心些。刚才电话里怎么说的？按原则办。我看他根本就没有打算要帮我。你是不是太敏感了？而且，按原则办也没有错。那我问你，他问月月名字、生日、学籍了吗？后来把信息给那招生老师发过去了吗？哦，好像没有。咱们就是小老百姓，送那么点礼，人家凭什么帮我们？就凭那点关系啊？来找关系这条路也是行不通喂，到哪儿了？我刚送完，马上就到家了。小安刚才说了，他非常非常的想你，只有他想我啊。小安刚才还说了，他说等你到家了，一定要好好的亲亲你。那我回来的时候也要亲亲他。路上小心点啊。
，哎，小杨，爸爸，哎呦，妈妈呢？啊，妈妈她不在。哦，卢老师，有事吗？杨总，你之前不是说买学区房吗？你没消息了？我打听过了。买学区房解决不了小杨又生小的问题，我好在，我已经有别的办法了。什么办法？这个事儿，我跟小杨妈妈商量，毕竟孩子是我们两个人。也对，那会儿你们两个人聊，我就先带小杨上去了。陆老师啊，你觉得你有能力照顾好楠楠和小杨？小杨，好了，该回去睡觉了。跟爸爸说再见。爸爸再见。再见，小杨。没问题。你怎么自己送外卖啊？这个时间点想送他要加钱的不划算。那卢川呢？他怎么不帮你、啊？你找我有什么事儿啊、嗯？想跟你聊聊小杨又生小的事情。这有什么好聊的？小水滴能直升盛元的话最好了。如果直升不了的话，就摇号呗。听说过点招吗？那都是针对班级里面成绩最优秀的孩子。我帮小杨拿到了点招名额，找个地方聊聊吧。你是怎么拿到点招名额的？这事儿虽然有点难办，但我还是拿到了。可是点招，都是辅导班里成绩最优秀的孩子。那就是个幌子。既然我有关系可以拿到名额，其他只要有关系的家长一样可以拿到名额，你就放心吧。那些孩子都是辅导班里的牛娃，就算是小杨参加的话，也等于是陪太子读书呀。参不参加是一回事儿，能不能录取是另外一回事儿。现在机会就在眼前，这个月十五号，还有半个月啊、嗯。一般当天就可以出结果，学校可以直接给家长打电话。如果孩子表现不错，那就是强点，马上可以录取；如果表现一般的，就是弱点。虽然不能马上录取，但是摇号的几率也比别的孩子大。你怎么知道这么多的？我是孩子的父亲，所以做了点功课。孩子不够的地方，父母就需要努力了。这是什么意思啊？盛元这种小学最看重的就是父母的背景，这点我有点重视。只要小杨可以够得上盛元的最低标准，我就有办法。无论任何机会，我都不会放弃。现在是小杨人生中最关键的时刻，要不要参加，就看你了。看看，你自从妈妈开了网店，连蛋糕都吃不上。你说她这么辛苦，我们两个就用这个招待她，会不会简单了点呢？我们肯定很开心，是吗？哎，妈妈回来了，去啊。好香啊！你们是做的点心吗？妈妈今天在带你吃个蛋糕，真的，走去看看。哇，舒芙蕾啊，这么专业的吗？看着真不错啊，我尝尝啊。嗯、这也太好吃了，小杨，你这个舒芙蕾就简直就像是蛋糕中的盛元小学。怎么突然提到盛元小学了？有猫腻啊？还是卢老师明察秋毫啊？咱们小杨这一次啊，有盛元小学真正的招待券啦！招待券？什么招待券？点招名额。啊。谁帮你弄的？杨硕吗？就是想给小杨多一个机会嘛？你怎么看？什么？我怎么看呀、啊？点招是违规操作，不靠谱的。
不是人家辅导班和杨叔都说了，是有点着这回事的。就算有点着这回事儿，小杨没有任何优势，没必要参加。就当去长长见识嘛。万一陈元小学的老师喜欢小杨呢？再说了，这又不影响后面的摇号。嗯，我知道你不想放弃任何一个机会，我也劝不了你。但是点着就是浪费时间。那你就让我们去试试呗。妈妈，我们要考试吗？当然要考试了。我们还剩最后十五天的时间，所以从现在开始。要努力拼搏，好好学习。走，做作业去。妈妈，我们一起加油。好的。喂，是我。啊，陆老师您好。呃，我是育才朵朵幼儿培训的负责人，不知道您有没有意向到外面的机构来就业？我没有打算换工作。我们这儿的福利待遇什么的都比小水滴要高，而且课程安排的也自由。我没有这个想法，谢谢。月月。从今天开始呢，你要努力练琴，好好的在艺术节上表现一下。来，钢琴老师说呀，你弹的比别人都好，感情特别细腻，就是练的太少了，流畅度要加强。好，你弹一下我听听。嗯、没事儿，手生了再来，来。再来，再来，来，再来，快！你怎么回事啊？你这首曲子不是之前弹的挺好的吗？就两个月没练，你看你又折纸漏音，节节拍也不对。你说说，以你现在的这种水平，去艺术节不丢人吗？妈妈看着我，我弹不出来。你还有理了。怎么了？怎么又哭了？怎么了？你问问你自己，宝贝女儿。你别凶她嘛，多做压力大，对我适应过程。那可是人家小朋友都准备的节目特别好，那个丽丽妈她本身就是舞蹈学院的老师，你说手把手教，这怎么比呀、啊？好了好了，不哭了啊，我们休息一下好不好？你这不跟我唱反调吗？你怎么又开始了？这不是房子没了，我就想在推优上看能不能下点功夫，就拼这一次。你说这要不然月月月的这琴就白练了。你这是唯结果论。当初学的时候，你不是说吗？哪怕学不出什么名堂，也可以多一门手艺。这是你自己说的吗？我是说过，可是这么好的机会，你说论学习，月月哪能比得过小文啊？但是如果比才艺的话，咱们还是有机会的，就拼这一次。我知道，我就是提醒你，留下找孩子了。啊，我知道。了。月月，刚才妈妈跟爸爸商量了一下，要是谈不好，我们就休息一会儿。但是练还是要练的，我们先去看会儿书，休息一会儿，好不好？我继续谈。悠悠，你再想想，这两道题都做错了，嗯
你会不会啊？悠悠，学习的时候要认真一点。我不想学。你马上就要上小学了，这些题目都是你必须要会的。那等上完小学再学。等别人都会了，你再学就来不及了。妈妈是对你好。妈妈老让我学这个学那个，我不能来到这里住，我要回奶奶家。给悠悠，你干什么？一会儿要跟妈妈住，一会儿要跟奶奶住，你觉得很好玩吗？你不想学，不想学就别学了。我有。对不起，妈妈不应该跟你发脾气。好想永远在你身边吵吵闹闹，好想陪你向着光的方向奔跑，摔倒被你拥抱，泪染湿你衣角，被亲吻脸庞立刻露出。你生病了吗？你为什么要吃药？这不是药，这个是吃了能让人开心的东西。你要是不惹妈妈生气，妈妈就不用吃它了。可我也不开心，我也要吃。啊、不行，你不能吃。悠悠，你记住了吗？你不可以吃。你总说梦想要靠自己寻找，玩笑说刚好，善意的拥抱，却还逃不掉生活偶尔的煎熬。好想永远。都争取到肾元点招了，还垂头丧气的。嘴上说只是让小杨去见见世面，心里多少还是有点期待的。可是我们小杨那个水平吧，我这是不是患得患失？只要能多一个进肾元的机会，总是要抓住
，小文那么优秀，你自然不用担心。我们可是走好一半的，你关系走后面也是一种本事。我这是心虚，而且我对点赵生一点经验都没有，还想找你去取经吗？可以啊，带纸和笔了吗？嗯。心事。